Assalamu alaikum dear student how are you I hope you are well and good by the grace of Allah alhamdulillah I am also well this is Mr Selim Reza welcome to my online video class dear student uh, yes I have already finished our lesson one lesson whatever our syllabus has been included so we will review our all the topic and according to this today we will discuss with you about narration okay bondhura amra shobai narration ta likhi feli narration ok shobai jano narration dui prakar ekta direct speech ar eta hocche indirect speech acha ekhon amra jodi shobai amra jani narration somporke আমরা চলে যাবো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স দেখো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট প্লাস টোল্ড প্লাস সাবজেক্ট বলো তোমরা প্লাস দ্যাট প্লাস কি আর এস এর সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস আদার্স একটা এক্সাম্পল দিব আমরা দেখো হি সেট টু মে I am reading book. আচ্ছা ন্যারেশন করতে গেলে আমরা তোমাদের কি বলেছিলাম তিনটা জিনিস তোমাকে মনে রাখতে হবে কটা জিনিস বলো তিনটা জিনিস প্রথম কথা হলো একটা কোন সেন্টেন্সে আছে এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ডেফিনেটলি তাহলে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচার অনুযায়ী লিখবো তারপরে কথা যেটা কোন টেন্সে আছে ডেফিনেটলি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস সমান পাস্ট কন্টিনিউস এরপর আমাদের পার্সন চেঞ্জ পার্সন চেঞ্জের যে বিষয় আমরা জানি তাহলে আমরা পার্সন যে বিষয়টা আমরা আরেকবার রিভিশন করি ফার্স্ট পার্সন বলো সাবজেক্ট বা দূরে সেকেন্ড পার্সন বলো অবজেক্ট বা কাছে আর থার্ড পার্সন বলো কোনো পরিবর্তন হবে না প্রেজেন্ট সমান সমান পাস্ট আর পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট সমান পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট কন্টিনিউস সমান পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস আর পাস্ট পারফেক্ট সমান কোনো পরিবর্তন হবে না আর পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সমান কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ফিউচার সমান ফিউচার ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ ক্যান থাকলে কুড হবে শাল থাকলে শুড হবে উইল থাকলে কুড হবে তুমি যদি এইভাবে করো তাহলে কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি এটা আমরা এটা আমরা করে ফেলবো তাহলে প্রথমে আমরা হি লিখলাম টোল্ড মি দ্যাট বলো আই কোন পার্সন আই আছে ফার্স্ট পার্সন দূরে চলে যাবো দূরে কী আছে আমার হি আছে তাহলে এখানে আমি কী লিখবো হি লিখবো এটা কন্টিনিউস বলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস তাহলে কী হবে পাস কন্টিনিউস হি ওয়াজ রিডিং বুক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ঠিক আছে ডিয়ার স্টুডেন্ট এরপর আমরা আর একটা এক্সাম্পল দিই চলো অ্যাসাইড সেন্টেন্সে আমরা আর একটা এক্সাম্পল দিই আর একটা এক্সাম্পল যত এক্সাম্পল করবেন তত তোমাদের ভালো হবে যেমন ফাদার সেট টু হার্ড ইউ ওয়ার ওয়ার্কিং দেয়ার হ্যাঁ এর এটা করে ফেলি এটা আসার সেন্টেন্স তার প্রথমে আমার ফাদার লিখলাম ফাদার টোল্ড হার্ড ব্যাট কেন দ্যাট লিখলাম ইনভেট কমার জন্য দ্যাট লিখলাম প্রথমে সাবজেক্ট লিখলাম সেটার মধ্যে টোল লিখলাম অবজেক্ট লিখলাম এটার জন্য দ্যাট লিখলাম ইউ কোন পার্সন বলো সেকেন্ড পার্সন কোথায় যাবে কাছে বা অবজেক্ট তাহলে হারের সাবজেক্ট ফর্ম কি হারের ফর্ম হচ্ছে সি দিলাম এবার এটা কোন টাইম এটা হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউস তাহলে আমাদের পাস্ট কন্টিনিউস সমান পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড বিন তাহলে আমরা সি হ্যাড বিন হ্যাড বিন ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং দেয়ার আশা করি তোমরা এটাও বুঝতে পেরেছ চলো আমরা অ্যাসার্টিভ আলোচনা করলাম এবারে আমরা চলে যাব ইন্টারোগেটিভ নিয়ে চলে যাব আমরা ইন্টারোগেটিভ নিয়ে চলো আমরা আলোচনা করি ইন্টারোগেটিভ দেখো ইন্টারোগেটিভ আই এ টি ই ইন্টারোগেটিভ এটা আবার দুই ধরনের আছে একটা ডাবল এইচ কোশ্চেন আর একটা বি ভার ডাবল এইচ আর হচ্ছে বি ভার দিয়ে 
এখানে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন এবং বিভার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এক জায়গাতেই পার্থক্য আছে সেটা হলো এখানে আস্ট এখানেও আস্ট এখানে অবজেক্ট এখানেও অবজেক্ট এখানে ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনটা বসে আর এখানে ইফ বসে এখানে আর এস এর সাবজেক্ট এখানেও আর এস এর সাবজেক্ট আশা করি তোমরা তুলতেস অবশ্যই তুলে নাও আর এস এর সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস আদার্স হ্যাঁ আর এস এর সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস আদার্স এই হলো ঘটনা তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিই বন্ধুরা তাহলে আমরা প্রথমে লিখবো দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট আক্সড আক্স অবজেক্ট অবজেক্ট এখানে ডাবল এইচ কোশ্চেন এখানে ইফ আর কোনো পরিবর্তন কি হয়েছে আর কোনো পরিবর্তন হয়নি বন্ধুরা তাহলে আমরা এটা একটা করে ফেলি হি সেট টু মে হাও আর ইউ এটা অনেকে ভুল করবে কীভাবে কেন কখন ভুল করবে দেখো আর প্রথমে হি লিখলাম তারপরে আক্স লিখব তারপরে অবজেক্ট মি লিখব এটাকে উঠানোর জন্য আমরা কি লিখব হাওটা রেখে দিব রেখে দিলাম হাও ডাবল এইচ কোশ্চেন রেখে দিলাম এবার দেখো এরপরে কিন্তু অক্সজুলির ভার্ভ আছে আমার এখন ভার্ভের কাজ না সাবজেক্টের কাজ ডেফিনেটলি সাবজেক্টের কাজ তাহলে আমার ইউ কোন পার্সন বলো সেকেন্ড পার্সন তাহলে অবজেক্ট কী আছে আমার মি তাহলে আই লিখলাম মি থেকে আই হয়ে গেল হাও আই হ্যাঁ হাও আই এবার কী লিখবো আর থেকে কী লিখবো ওয়াচ হাও আই ওয়াচ আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা বিভার যেটা করি দেখো বন্ধুরা হি সেট টু মে ক্যান আই হেল্প ইউ দেখো এটা কিন্তু ডাবল এস কোশ্চেন শুরু হয়নি এটা মডেল ভারতে শুরু হয়েছে তাহলে এটা ইয়েস না কোশ্চেন বা এটা তাহলে আমরা হি লিখলাম এবার আক্সড লিখছে হি আক্সড মে এবার কি লিখবো ইফ লিখলাম তাহলে পার্থক্যটা কি ওখানে ডাবল এস কোশ্চেন লিখেছিলাম আর এখানে ইফ লিখলাম এবার আই কোন পার্সেন্ট ফার্স্ট পার্সেন্ট তাহলে দূরে দূরে গিয়ে তোমার সাবজেক্ট হি আছে এখানে হি লিখে দিলাম এবার আমরা জানি ফিউচার সমান ফিউচার ইন দ্য পাস্ট মানে ক্যাম থাকলে কুড হবে শ্যাল থাকলে শুড হবে উইল থাকলে কুড হবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখবো হি কুড হি কুড হেল্প ইউ সেকেন্ড পার্সেন্ট অবজেক্ট কি আছে মি তাহলে এখানে ইউটা সাবজেক্ট না অবজেক্ট ডেফিনেটলি এখানে ইউটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা কি দিব এখানে আমরা এখানে মি দিয়ে দিব আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা এই দুটা ইন্টারগেটিভ আলোচনা করলাম আর একটা রিয়াকশান আছে সেটা হলো ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স আলোচনা করে আজকে আমাদের ক্লাসটা শেষ করবো ইনশাল্লাহ ইম্প্যারেটিভ ইম্প্যারেটিভ একটা আমরা বলবি সাবজেক্ট প্লাস অর্ডার আচ্ছা অথবা অ্যাডভাইস অথবা রিকোয়েস্টেড প্লাস অবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট দাও প্লাস টু প্লাস আর এস এর ভার থেকে শেষ পর্যন্ত এখন বন্ধুরা এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মজার ব্যাপার টেন্সের কোনো পরিবর্তন এখানে কিন্তু নাই টেন্সের কোনো পরিবর্তন এখানে নাই যেন খুব ইজি একটা তাহলে হিন্দি একটা এক্সাম্পল লিখি ফাদার সেট টু মে রিড বুক এখানে বাবা আদেশ করছে যে বই পড়ো তাহলে ফাদার ওয়ার্ডার ও আর ডি ই আর ই ডি ওয়ার্ডার মি টু রিড বুক এই হলো আমাদের ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স যদি আদেশ করে তাহলে অর্ডার লিখবো উপদেশ করলে নীতি বাক্য যেগুলো সেগুলো আমরা অ্যাডভাইস লিখবো আর যদি অনুরোধ করে প্লিজ কিংবা কারেন্ট থাকে তাহলে আমরা রিকোয়েস্টেড লিখবো আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তাহলে ন্যারেশনে আর কারো সমস্যা না থাকারই কথা আমার লাইভ ক্লাসে তোমরা বলবা ন্যারেশনের প্রবলেম আছে কি না অথবা তোমরা যদি আমাকে বলো আমি যে যে টপিকে তোমার কোনো প্রবলেম আছে ওই টপিকটা আমাকে তোমরা ম্যাসেঞ্জারে হোক বা হোয়াটসঅ্যাপে হোক গ্রুপের মধ্যে আমাকে জানাবো যে স্যার আমাদের এই ক্লাসটা একটু নিয়েন তাহলে আমাদের সুবিধা হয় বন্ধুরা বন্ধুরা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটু নৈতিকতা নিয়ে কথা বলতে চাই আজকে যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে 
যে পর উপকার পর উপকার পর উপকার কথাটা হচ্ছে এরকম যে তোমার একটা বন্ধুর কলম নাই বাট কলমটা নাই না বলো কলমটা কালি নাই হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে তখন তুমি কি করবে উইলিংলি তাকে তুমি কলমটা দাও যে নাও তুমি আমার কলমটা নাও এটাই পর উপকার ঠিক আছে একজন একটা মানুষ রাস্তাতে হেরে যাচ্ছে সে খুব পিপাসিত তৃষ্ণার্থ তাকে তুমি এক গ্লাস পানি খাও একটা ভিক্ষুক তোমার বাড়িতে এসছে কিছু চাইতে তাকে তোমার কাছে নাই তবু তুমি তাকে কিছু দাও ঠিক আছে তাকে ফেরায় দিও না ঠিক আছে আশা করি তোমরা সবাই পর উপকারী হবা অন্যের উপকার করবা বাবা বাবা মাকে ভালোবাসবা বাবা মাকে সম্মান করবা পাশাক্ত নামাজ পড়বা এই রকম হয়ে তুমি যদি গড়ে তুলো ওঠো তুমি যদি এভাবে বেড়ে উঠো তুমি সত্যিকারের মানুষ হবা পৃথিবীতে আমাদের পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষের খুবই দরকার ভালো ছাত্রের যত্ন নেওয়া দরকার তার সাথে ভালো মানুষের দরকার তোমাদের ক্লাস আমি অনেক সময় বলেছি ভালো মানুষ হতে হবে আগে ভালো ছাত্রের চাইতে আগে ভালো মানুষ হও দেখবো তুমি ভালো ছাত্র এমনি এমনি হয়ে গেছ সবাইকে ভালো মানুষ পর উপকার করার আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ হেবরাকাত